பிரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன் ஏதோ ஒரு கவலையோடு இருக்கீங்களா பார் இருக்கிற உள்ளத்தில் எப்படி ஜெபிக்கன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு பார் அழுத்துதா பயப்படாதங்க அன்று சொல்கிறார் பிலிப்பிய நாலாதிகார் ஆறாம் வசனத்தில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறைத்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதான நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டு கொள்ளும் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாதுங்க எல்லாத்தையும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் கவலைப்படுறதுனால பிரச்சனை மாறிடுமா தீந்துருமா இல்லையே அவருக்கு தெரியப்படுத்துங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேங்க ஜோம் பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு பாரம் வீட்டில் வேலையில் பிஸ்னஸில் பல நெருக்கம் போராட்டம் செபிக்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளத்தில் பாரம் இருக்குது ஒரு நாள் அப்படி தான் சில வருஷத்துக்கு முன்னால் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என் உள்ளத்தில் அப்படி ஊழியத்தில் குடும்பத்தில் பல நெருக்கத்தினால் ஒரு பாரம் இருதயத்தை அழித்து விட்டார் என்னால் ஜெபிக்க முடியல காலை எழும்பி ஜெபிக்கலாம் நீ பார்க்குறேன் ஜெபிக்க முடியல ஒரு அப்படியே பாரம் அழுத்தி கொண்டு இருக்கிறது சமாதானமே போய்விட்டார் என்ன செய்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை அப்போ பைபிளை வாசிக்கலான்னு வாசித்து பார்க்குறேன் வாசிக்க முடியல அப்படியே சோர்ந்து போய் படுத்துட்டேன் எனக்காக யாராவது வந்து ஜெபிக்கணுன்ற ஒரு விருப்பம் யாராவது வந்து ஜெபிச்சா இந்த கவலை இந்த பாரம் மாறுமேன்னு சொல்லி யாராவது வரமாட்டாங்களான்னு ஏக்கத்தோடு இருந்தேன் சில சமயம் ஆண்டோர் இப்படி ஆள் அனுப்புவார் எனக்காக ஜெபிக்க அவங்க வந்து ஜெபித்த உடனே எனக்கு ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் நானும் உங்களைப் போல் பாடுள்ள மனுஷன்தான் ஆனால் அன்றைக்கி சாயங்காலம் வரைக்கும் யாருமே நான் வரலை நான் யார் எனக்காக ஜெபிக்க யாரையும் ஆண்டோர் அனுப்பலை மாலை நேரம் வந்தார் ரொம்ப சோர்ந்து போன நிலைமையில் படிக்க விட்டு எழுந்தேன் புதிய பாட்டை பைபிளை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வனாந்திரம் நான் சொன்னலை வனாந்திரத்தில் ஜெபிப்பேன்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரை சந்திக்கிற இடம் வழக்கமாக ஜெபிக்கிற இடத்த இருக்கு அப்படியே நடந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் அந்த காட்டுக்குள்ளே வனாந்திரத்தில் நடந்தேன் சகப்பு மணல் முந்திரி மரங்கள் அதெல்லாம் கடந்து நடந்து வழக்கமாக ஜெபிக்கிற அந்த இடத்துக்கு நான் போனேன் அப்போ எனக்கு ஜெபிக்க முடியல பல குழப்பத்தோடு பொதுவாக நான் அப்படி நடக்கும்போதே ஆண்டு விட்டு பேசிக்கிட்டே ஜோமண்டிகிட்டே நடப்பேன் அன்றைக்கி அப்படியே என்னால் முடியல இறுதி அந்த பாரத்தினால் அழுத்தப்பட்டதுனால ஜெபிக்க கூட முடியாத நிலைமை வழக்கமாக ஜெபிக்கிற அந்த இடத்துல வந்த உடனே ஆவியானவர் என்னை நிரப்பினார் என் ஆவியானவர் அப்படி ஆட்கொண்டார் ஒரு கரண்டு ஒரு மனுஷனை பிடிச்ச எப்படி நம்ம செயலத்தவங்களாக மாறிடுவோம் அந்த மாதிரி அந்நிய பாஷை வருது புது புது பாஷையாக பேசுகிற வெகு நேரம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற அந்நிய பாஷையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படியே கையை கால் ஆட்டுறேன் அப்படியே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன் எனக்குள்ள ஒரு போராட்டம் இனிமேல் நம்ம தமிழில் பேச முடியாதா அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு பயம் வந்து விட்டார் அப்படி புது புது பாஷையாக வருது அப்போ வந்து அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு கரண்டில் இருந்து விடுபெற்ற அப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஆவியானுடைய பிரசலத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றேன் விடுபெற்ற உடனே யோசிக்கிறது என்னது நான் இந்த மாதிரி என்ன அறியாமல் இவ்வளோ நேரம் அந்நிய பாஷை பேசியிருக்கிறது என்ன அனுபவம் அப்படி யோசித்தா உள்ளத்தில் பார்த்தா அந்த பாரெல்லாம் போய் சமாதானம் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உள்ளத்தில் வந்துட்டு அந்த பாரம் போயிட்டு கஷ்டம் போயிட்டு அந்த வேதம் போயிட்டு அப்போ இது என்ன ஆண்டவரே நீ முழங்கால் போட்டு நான் கேட்குறேன் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ எப்படி ஜெபிக்கணும் நீ தெரியாத அளவிற்கு பாரம் ஒன்று அழித்து விட்டார் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆவியானவர் உங்களுக்கு பலவீனத்தில் உதவி செய்கிறார் என்ற வேத வசனத்தின்படி ஆவியானவர் உன்னை ஆட்கொண்டு அவர் உன் நாவை பயன்படுத்தி உனக்காக பிதாவனிடத்தில் அவர் மன்றாடி ஜபம் பண்ணினார் என்பதாக அந்த வசனத்தின் விளக்கத்தை ரோமர் எட்டு இருபத்தாறு வசனத்தின் விளக்கத்தை ஆவினர் கற்றுக் கொடுத்தார் அப்போ சில சமய கவலை பாரம் அழுத்தும் போது எப்படி ஜெபிக்க முடியல இதனை தெரியாமல் கலங்கும் போது ஆவியானவரே நம்மை நிரப்பி அவர் நம்முடைய நாவை பயன்படுத்தி பிதாக்கிட்ட அந்நிய பாஷையில் பேசி வேண்டுதல் செய்கிறார் உடனே பாரம் எல்லாம் போய்விட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கொண்டு துதித்து பாடி மகிழ்ந்து நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினேன் யாராவது அந்த நேர தூரத்தில் இந்த பார்த்த பைத்தியகிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கேன் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியோடு அந்த காட்டு பகுதியில் தேவனை துதித்த பாடி மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தேன் அன்று சொல்கிறார் ஒன்றைக்கு கவலைப்படாதங்க அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் 
ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்க அவர் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுவார் கவலை எல்லாம் மாறிவிடும் தகப்பனே கவலையோட துக்கத்தோட பாரத்தோடு இருக்கிறோம் இடை பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் இந்த மகளை பாருங்கள் இந்த மகனை பாருங்கள் இந்த தாயாரை பாருங்கள் அவருடைய க கவலைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு உள்ளத்து விட்டு விலகட்டும் ஆவியான ஒரு உதவி செய்யும் பரிசு தாவியினால் நிரப்பி ஆவியான ஒரு வேண்டுதல் செய்யும் அந்த பாரங்கள் எல்லாம் விலகட்டும் அந்த கவலைகள் எல்லாம் விலகட்டும் ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உள்ளத்தை நிரப்பட்டும் பொழுதே அப்படி செய்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்